Bei Ebay habe ich diesen Minicomputer gefunden, den ich zu einer kleinen Retro-Konsole umbauen möchte mit Batocera. Bei der Beschreibung bei Ebay gab es einen kleinen Fehler, da stand jetzt Lenovo Idea Center, aber eigentlich ist es ein HP 260G2. Das Gerät ist schön klein, wie man sieht, hat aber trotzdem viele Anschlüsse, unter anderem HDMI, was mir wichtig war, damit ich den Sound und das Bild äh, über Anlage und Fernseher gut laufen lassen kann. Und es ist auch durchaus leistungsfähig. Ähm, es ist ein Mini-PC von 2017. Ich starte ihn hier mal zum ersten Mal und sehe, ja, es geht wunderbar. Ähm, dauert ein bisschen länger beim Hochfahren, weil eine HDD eingebaut ist und keine SSD. Das könnte man in Zukunft noch ändern, wenn man es bräuchte. Da ich aber sowieso Server über einen Stick laufen lassen möchte, lasse ich einfach das Ganze so, wie es ist. Und hier sehe ich auch schon, dass mit Windows alles stimmt. Es ist eine saubere neue Installation. Windows 10 Pro ist installiert und aktiviert. Und hier sieht man auch, dass die HD-Grafik 510 verbaut ist und ein CPU 4405U. Das sollte für das Retro-Gaming absolut ausreichend sein, wenn man jetzt nicht äh, den Anspruch hat, zum Beispiel Playstation 2 zu emulieren, äh, geht das gut. Äh, was das dann tatsächlich taugt, äh, schaue ich mir später an. Hier sieht man die verschiedenen Anschlüsse. Ähm, es sind durchaus viele bei diesem kleinen Computer. Ich habe ihn einmal aufgemacht und mal reingeschaut. Ähm, da war nur ein bisschen Staub übrig, das habe ich mal schnell gereinigt. Äh, ansonsten war das Gerät top in Schuss, ähm, als ich es zum ersten Mal geöffnet habe. 500 GB Festplatte ist eingebaut, 4 GB RAM. Ähm, das würde ich dann zukünftig noch aufrüsten für einen Doodle Channel. Ähm, und ansonsten ist alles top in Schuss und sofort einsatzbereit. Ähm, mein Eindruck ist, dass ich da durchaus einen guten Deal gemacht habe bei Ebay. Das ist der erste Computer von HP, den ich selbst besitze. Und ähm, da wollte ich mir einfach mal ins BIOS reinschauen, gucken, wie das so aufgebaut ist und ähm, wie man das im Grunde so kennt, ähm, bleibt alles ganz ähnlich. Hier sieht man das BIOS-Datum von 2016, ähm, das erste Einschaltdatum von 2017. Da kann man nicht nur das Alter des Gerätes sehen, sondern auch eben die Standardeinstellungen durchführen, was ich hier auch alles mache. Äh, ich prüfe auch, ob die ganzen äh, Datenlaufwerke erkannt worden sind, wie zum Beispiel das Stick, den ich bereits eingesteckt habe. Und stelle hier einmal die Boot-Reihenfolge neu ein, damit zukünftig immer vom USB-Stick aus zuerst gebootet wird und nicht von der Festplatte. Das ist wichtig für Batocera, wenn man das als Konsole benutzen möchte, damit man nicht erstmal immer ähm, ins BIOS reingehen muss, um das umzustellen, äh, stelle ich das dauerhaft um. Ähm, da ich mir nicht ganz sicher bin, ob es äh, das eine oder das andere ist, äh, stelle ich beides um, sodass der Windows Boot Manager erst an dritter Stelle steht. Wichtig ist noch, damit das Ganze überhaupt funktioniert, diese Secure Boot Einstellung zu verändern, denn manche Systeme verhindern das Booten vom externen Laufwerken zu, aus Sicherheitsgründen ähm, und damit das funktioniert, muss man das einmal umstellen. Das mache ich hier auch einmal. Secure Boot deaktiviert. Und dann steht dem Booten von Batocera über den USB-Stick auch nichts mehr im Wege. Ich habe bei eBay längere Zeit nach so einem Gerät gesucht und fand hier eigentlich immer zu teuer, wenn das so kleine Geräte waren. Und hier habe ich mal einen guten Deal gemacht. Ähm Normalerweise kostet dieses Gerät gelegentlich auch mal 100 Euro oder mehr und das jetzt zum halben Preis zu kriegen, hat mich jetzt gefreut. Wie gesagt, das ist ganz schön, weil es so klein ist, dann kann man das schön unter den Fernsehtisch einbauen und hinstellen und dann kann es auch sofort losgehen. Hier habe ich jetzt noch einmal die Einstellung bestätigt, dass ich über den USB-Stick booten möchte und schon kann es eigentlich losgehen. Batocera wird über den USB-Stick gestartet, das habe ich natürlich alles schon vorher vorbereitet. Und da sieht man, über den USB-Stick wird das Betriebssystem geladen, Linux-basiert, Batocera und hier ist eigentlich schon alles eingestellt. Ähm, es freut mich, dass das sofort mit dem System funktioniert. Ich habe jetzt noch kein Internet angeschlossen, weil ich hier gerade im Urlaub bin. Ähm, 
aber trotzdem läuft alles sofort. Ähm, das sieht gut aus. Man müsste zuerst noch die Controller einstellen, entweder über Bluetooth oder über Kabel verbinden. Ich habe jetzt hier mal eine Kabelverbindung hergestellt, weil das immer ganz zuverlässig funktioniert. Für Bluetooth müsste ich auch noch das Internet anschließen, damit sich Batocera dann noch passende Treiber für das Gerät laden kann beim Start. Das müsste man immer wieder mal, wenn das System sich verändert, auch wieder neu machen. Der Xbox-Controller wird hier gut erkannt. Man muss es einmal einstellen über die Controller-Einstellungen und dann ist das Gerät einsatzbereit. Ich teste mal die verschiedenen Spielsysteme, um zu schauen und zu prüfen, ob dieses Gerät sich für die Emulation mit Batocera auch gut eignet. Von den Hardware-Spezifikationen her müsste es eigentlich gut laufen. Ich probiere es aber auch gerne mal aus und lasse hier mal Mario 64 laufen. Startet, sieht gut aus, funktioniert. Auch PlayStation Portable scheint gut zu funktionieren. Man kann ja auch verschiedene Emulationseinstellungen ändern, damit die Framerate noch etwas höher ist, damit das Spiel auch noch ein bisschen besser aussieht. Und tatsächlich kann ich das ganz stabil bei 60 mit doppelter Auflösung der Original PlayStation Portable gut laufen lassen und bin damit sehr zufrieden. Auch PlayStation 1 Spiele funktionieren. Insgesamt kann man sagen, dass der HP 260 G2 sich sehr gut eignet als Retro-Konsole. Man kann viele Spiele spielen auf den Konsolen Mega Drive, Super Nintendo, N64, Playstation 1 und Playstation Portable. Auch die Dreamcast, obwohl sie hier im Test nicht zu sehen ist, hat in einem späteren Versuch gut funktioniert. Wenn man neuere Konsolengenerationen emulieren möchte, wie Playstation 2 und 3, bräuchte man auch einen Computer mit einer Hardwarebeschleunigung bzw. einer richtigen GPU. Ähm, dafür kann dieses Gerät nun die alten Spiele, Klassiker und Perlen, ähm, die ein bisschen älter sind, sehr gut emulieren. Insgesamt also ein Gerät, das sehr viel Freude machen wird.